Welcome sa sipnayan.com uh, In this video ay mag-aaral tayo kung paano ba mag-represent ang algebraic expression. No? Ang particular topic niya ito is on multiplication. So yung mga nakikita nyo na operations dito, times lahat yan, no? wala, wala tayong nilagay na x para hindi nakakalito. So puro yan multiplication. No? So let's have our first uh, example. B times A. Paano natin yan sinusulat? So pag sa algebra, hindi na tayo masyadong gumagamit nitong uh, multiplication sign. No? So pag B times A, usually, nilalagay na lang natin yan as PA. Tinatanggal na natin yung uh, times, no? yung multiplication sign. And karaniwan, sa mga libro, ang pag may letters ka, do sa term ng algebraic expression, may usually naka-arrange siya in alphabetical order. So hindi naman siya must, but uh, usually yun ang pagkaka-arrange niya. Secondly, pag meron kang number at meron kang letter, nauuna yung number mo. No? Tapos again, tinatanggal din ito, itong multiplication sign. So this becomes 2 over 7 R. No? O kaya, pwede rin 2 R over 7. So pag nasa gitna itong ang ating letter, pwede natin siya ilagay sa, sa itaas. No? Kasi numerator naman yan. No? So parang ang Ang R again is R over 1, di ba? Kung naalala nyo sa mga previous videos natin. So, pag minultiply natin yung R sa 2, pwede niya maging 2R and then 1 times 7 is 7. So, ibig sabihin nung nasa gitna siya, kapantay siya nung fraction bar, ibig sabihin nasa taas siya. Okay? Secondly, or thirdly, pag meron tayong uh, expression kagaya nito, A minus B, in this case, M minus 3, Tapos, multiply natin siya sa number. Usually, nilalagay natin yung number sa unahan. And then, parenthesis, no? Times m minus 3. No? So, isang, isang, ano yung parenthesis, isa siyang symbol for multiplication. For example, 2 times 5, di ba? Kung naalala nyo. So, pwede natin siyang isulat as na mayroong parenthesis. So, this is the same as this one. Next, what is 3 fifth times y? Again, una pa rin yung number. And then, y. Next, negative 5, or z times negative 5. So, negative 5, tatanggalin din yung parenthesis. Tapos, lagay na natin yung z. Next, 1 times a is a. And then, pag negative 1 times a is negative a. So, pag 1 yung, ano niya, yung kanyang number or numerical coefficient niya, times something is equal to that something also. So, yeah, a pa rin dito. And lastly, uh, p times 0 0.3 is 0 0.3p. Okay, also with negative. Okay, maraming salamat and uh, I hope meron kayo natutunan dito. Yan lang muna. So, sunod natin pag-aaralan ay uh, uh, on exponentiation. Bisitahin yung sipnayan and uh, nandyan yung mga list natin ng videos. No? Maraming salamat and see you in the next tutorial.